ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தஞ்சாவூர்லேருந்து இன்ஜினியர் விக்னேஷ் பேசுகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் கட்டும்போது லோடு பீரிங் கட்டலாமா இல்லை ஃப்ரேம்லி ஸ்ட்ரக்சர் கட்டலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கேட்குறேன் நிறைய பேரோட நினப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோடு பீரிங்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மட்டமான கட்டிடம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க இந்த வீடியோவில் அந்த லோடு பீரிங்கை பற்றின விஷயங்களையும் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரிக்சரை பற்றின விஷயங்களையும் உங்ககிட்ட ப்ரீஃபாக வந்து நான் வந்து சொல்லிடுறேன் முதல் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரிக்சர் இந்த ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரிக்சருங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வந்து நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வந்து பார்க்க எப்படி இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ கரெக்டாக ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீம் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலமாக கன்சிடர் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வந்து நான் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்க சொல்கிறேன் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரிக்சர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பில்டிங்கில் பீம்ஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இருக்கிற பட்சத்தில் அதை வந்து ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரிக்சர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பேரில் இந்த காலம்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோடு பேரிங் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லுவாங்க இது எப்படி விளக்கமாக வந்து பார்க்கணும்னா நார்மலாக நீங்கள் லோடு பேரிங் பில்டிங்கில் வந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் மூணு அடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காங்கிரீட் லேயர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காக இந்த மூணு அடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காங்கிரீட் லேயர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு பீம் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீம் மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து மூணு அடிக்கு ப்ரொவைட் பண்ணாமல் நம்ம விட்டுட்டோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோடு பேரிங்கில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்கு தான் இருக்கும் ஒருவேளை அந்த கிராக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆக ட்ரை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா காங்கிரீட் லேயர் எங்கே இருக்கோ ஸோ அந்த அதோட லேயர் வரைக்கும் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராக்ஸ் வந்து போய் முடிஞ்சிடும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோடு பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்ட கிட்டக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காங்கிரீட் லேயர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராக்ஸ் வரது வந்து தடுக்கலாம் இந்த லோடு பேரிங் பில்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீம்ஸுங்கிறத வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா கிரேடு பீம் கொடுப்பாங்க பிளென்த் பீம் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிண்டலில் பீம் தேவைனா லிண்டலில் பீம் கொடுப்பாங்க சில இடம் பார்த்தீங்கன்னா கட் லிண்டல் கொடுப்பாங்க அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரூஃபில் தான் அந்த பீம் அதுக்கப்புறமேட்டு ரூஃப் வந்துடுது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த லோடு பேரிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கால் சுவராக தான் வந்து இருக்கும் இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கால் சுவராகவும் இன்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலரை சுவராக நம்ம வந்து கொடுத்துக்கு வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் கூடும் அதாவது நாலரை இஞ்சி ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு ரூமில் வந்து கூடுது நீங்கள் நினைப்பீங்க நாலரை இஞ்சி ஸ்பேஸ் என்ன வந்து பார்த்து நினைப்பீங்க கண்டிப்பாக அது வந்து நாலரை இஞ்சிங்கும் போது அது ஒரு நல்ல ஸ்பேஸாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஒரு வீடு யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது இந்த நாலரை இஞ்சிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து சின்னதாக தெரியும் அண்ட் தென் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கீழே கட்டுற அதே ஒரு பில்டிங்கை பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் கட்டியாகனா வேறு வழி இல்லை இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா லோடு பீரிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து யாரும் அவ்வளோ வந்து பயன்படுத்துறதில்ல இதே ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர்னா கீழே நம்ம யூஸ் பண்ண பிளானே மேலே யூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை நமக்கு என்ன மாதிரியான பிளான் தேவையோ அந்த மாதிரியான பிளான்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மேலே வந்து டாப்பில் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த லோடு பேரிங் இந்த ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள வித்தியாசம் இதன்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் வைஸ் பார்க்கும்போது ரெண்டுமே ஒன்று தான் அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மேலே வந்து கட்டுறீங்கன்னா அதிகபட்சம் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சராக வந்து கட்டுறது வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு உள்ளனா நீங்கள் வந்து லோடு பேரிங் கட்டணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து கட்டிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தை இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் பில்டிங்கை பற்றின வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் அண்ட் கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதை வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம் வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் நிறைய பேர் எங்கள்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அது மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ அதோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த லிங்கில் போய் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த குரூப் எதற்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூடியூபில் போகிற கமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்